Heute beim Think Big Video Chat das Thema Suchmaschinenoptimierung oder kurz SEO. Wir befragen dafür den Experten Stefan Obanski, der kennt sich sehr gut aus mit Online Marketing und PR. Ja. Stefan, cool, dass du da bist. Äh, Dankeschön. Äh, alles klar bei dir? Hallo Uli, ja, bei mir ist alles klar soweit. Ich freue mich, dass ihr mich gefragt habt und ich helfe euch natürlich gerne bei den Projekten und äh, versuche auch euch da draußen eine kleine Hilfe zu sein. Wunderbar. Dann erstmal eine Frage, wie ist es denn, wenn ich was auf Google suche? Ähm, wie entscheidet sich das, dass da was oben ist? Wie funktioniert sowas? Also bei Google... Ach, das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Den Algorithmus, den die da haben, den kennt jetzt niemand so wirklich genau, außer natürlich die Mitarbeiter bei Google. Das, der ist quasi geheim. Das heißt, er hat aber über 200 Signale oder Faktoren, die man, die halt SEO-Experten mit der Zeit durch Experimente und so weiter herausgefunden haben, indem sie halt verschiedene Tests gemacht haben. Und dann, wenn da ganz viele Leute äh, immer zusammenarbeiten in so einem Bereich, jeder teilt so ein bisschen sein Wissen und dann und so, man macht seine eigenen Erfahrungen, dann merkt man und so langsam, äh, wie die Ergebnisse nach oben kommen. Auf jeden Fall, wie es jetzt genau abläuft, wie gesagt, das liegt am Algorithmus und zum Machine Learning heutzutage auch. Äh, dann werden diese 200, über 200 Faktoren einbezogen. Äh, und dann kommen aber natürlich noch bei deinem persönlichen Suchergebnis äh, lokale äh, Einflüsse dazu. Das heißt, wo sitzt du? Äh, die IP-Adresse, dadurch wird das ja weitergegeben. Und wir sitzen jetzt zum Beispiel in München, da kriegt man andere Suchergebnisse als in Berlin. Und genauso, was noch dazu kommt, ein Faktor, ist deine persönliche Suchhistorie. Äh, kann man natürlich auch ausstellen oder auch privat stellen, aber wenn man das nicht macht, dann merkt sich natürlich auch, äh, wonach hast du vorher schon gesucht und versucht ja dann auch, wenn es zum Thema passend ist, ähnliche Sachen noch zu zeigen. Also im Prinzip kriegt jeder mehr oder weniger andere Suchergebnisse. Und jetzt aus so einer Sicht von einem ähm, Think Big Projekt, warum wäre es wichtig, sich mit dem Thema äh, Suchmaschinen und der Optimisierung äh, von Suchmaschinen zu beschäftigen? Naja, Suchmaschinenoptimierung ist ja nicht nur Suchmaschinenoptimierung. Das ist ja schön. Also da kann man zum Beispiel auch in den Google-Richtlinien nachlesen, dass man nicht nur diese Optimierung für die Suchmaschinen an sich machen soll, sondern dass der eigentliche Hintergedanke, was ja auch äh, zum Beispiel ein großes Ziel für Google ist, ist um das Nutzererlebnis besser zu machen. Und das sollte ja eigentlich von jeder Internetseite, deswegen auch von den Think Big Projekten, äh, ein Ziel sein, das Nutzererlebnis oder das Usererlebnis möglichst gut zu gestalten. Und wenn man das macht äh, und sich da an diese Regeln hält, wenn man weiß, auch wie man das machen muss, dann äh, belohnt, belohnen das die Suchmaschinen automatisch. Äh, bist du gut für den Nutzer, dann erkennt das die Suchmaschine. Kann man das sagen? Je nützlicher du bist, desto besser? Ja, je nützlicher für den User, Nutzer, genau. Also kann man schon, würde ich so unterscheiden. Ja. Worauf sollte man achten, wenn ich versuche, meine Webseite möglichst auffindbar zu machen im Internet? Hm. Ja, also von den 200, über 200 Faktoren kann man so grob in ein paar Kategorien einteilen. Das wäre ein großer Bereich ja der Content, immer möglichst aktuell äh, und in schön lesbaren kleinen Absätzen mit Zwischenüberschriften ganz oben eine kleine Zusammenfassung, am besten schreiben mit einem aussagekräftigen Titel. Das ist allgemein schon mal ganz gut. Wenn man sich da, äh, wenn man dort in die Überschriften, in den Einführungstext noch so ein Keyword, das heißt, äh, also das, wonach die Leute dann eben suchen, ja, kann auch eine Zwei-Wort-Kombination sein, äh, was häufiger der Fall ist übrigens als ein Einwort. Äh, ein weiteres sind so ein paar technische Sachen. Äh, das würde jetzt auf den Rahmen springen. Da geht es zum Beispiel um Metadaten, Ladegeschwindigkeit äh, der Seite und so weiter. Also das, da gibt es auch noch weitere Faktoren. Und noch ein äh, weiterer, also es gibt dann noch so Faktoren wie so, äh, soziale Signale aus dem sozialen Netz, das Nutzerverhalten, wie oft klicken die Leute auf das Suchergebnis und so weiter. Aber die sind, sage ich mal, für so kleine Projekte zu vernachlässigen. Eine dritte große Säule ist eben diese äh, Link sammeln, sage ich mal. Also gerade in den Think Big Projekten versucht äh, 
passend thematisch zu eurer Seite Partner zu finden, die euch verlinken und verlinkt aber im Gegenzug die dann auch. Also dieses gegenseitige Linkspenden, das gibt äh, der Seite Kraft. Wenn eine Seite ganz viele Links hat, zum Beispiel Wikipedia, die, hat, die ist ja fast immer überall ganz oben und die hat halt tausende Links. Jetzt ist es so, dass äh, ziemlich viele äh, Think Big projekte nutzen WordPress. Ähm, hast du Tipps zwecks WordPress und äh, Suchmaschinen? Also WordPress nutze ich in der Arbeit auch relativ häufig und da komme ich um ein Tool eigentlich nicht drum rum. Das heißt Yoast oder Yoast. Das kann ich euch mal auch kurz zeigen. Das vereinfacht zum Beispiel sehr die Arbeit von diesen Metadaten, die ich schon mal vorhin erwähnt habe. Zum einen, ich versuche das mal hier. Zum einen... So, da kann man schon sehen, hier kann man seinen Titel eingeben. Und wenn ich dann jetzt hier... Äh, das ist jetzt praktisch ein Beitrag, oder? Ist super. Ja, dann zeigt er mir schon, das ist orange, wenn ich jetzt hier ganz viel eingebe. Zeigt er mir irgendwann an, ah, es ist grün, optimale Länge. Äh, wie es Google dafür empfindet, den Permalink, das heißt hier die URL, kann man auch nochmal äh, seinen, sagen wir mal, also den Stick unterbringen, Adresse, den unter der das Ganze dann zu finden ist. Genau, die Adresse. Meta-Beschreibung, das ist nochmal, wenn man im Suchergebnis hat, man ja normalerweise oben den Titel, dann kommt die, die Adresse, die URL und dann kommt nochmal so eine kurze Beschreibung und das ist diese hier. Die sieht man ja im Normalfall auf der Seite nicht, aber eben in der Google-Beschreibung schon. Und die sollte ja möglichst, genauso wie der Titel, äh, ja ansprechend sein, dass man auch da draufklicken möchte. Und wenn das man jetzt hier bei Fokus Das ist Keywords, der Text, der bei Google dann oft erscheint. Wenn ich nach einer Seite suche, steht dann diese Medienbeschreibung genau. drunter. Wer es zum Beispiel schlecht oder gar nicht optimiert hat, da, stehen einfach, da steht dann einfach der erste Satz von der Seite. Das ist aber auch nicht gerade optimal. Man, der Nutzer will wissen, was auf der Seite ist. Man schreibt da einfach so eine kleine Art Zusammenfassung. Äh, genau. Oder, oder wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jemand was verkaufen will, dann versucht er natürlich, das Produkt möglichst positiv darzustellen in dieser Beschreibung. Wenn man jetzt hier ein Fokus-Keyword eingibt, wie jetzt Thinkquick, dann geht er den ganzen Text von dem Beitrag, den Titel und verschiedene Faktoren durch und analysiert das hier und dann gibt er ganz schön einen aus, was man toll gemacht hat. Das sind dann halt grün, gelb, die jetzt ja auch zum Optimieren noch gut werden und rot, was halt schlecht ist. Ich habe jetzt zum Beispiel hier keinen Text geschrieben. Ja, er empfiehlt zum Beispiel, ja, man kann schon sagen, zwei bis 300 Wörter kann man schon mal schreiben. Ich habe jetzt noch keine Metabeschreibung und dann sagt er mir halt alles, was er schlecht Wenn man das mit WordPress nutzt und dann versucht, alles möglichst auf grün zu gehen, dann hat man zum, zumindest schon mal in dieser ganzen äh, On-Page, also auf deiner eigenen Seite, die Möglichkeiten, die man hat, gut das gut umzusetzen. Sehr schön, sehr schön. Okay, also äh, scheint ja ein spannendes Plugin zu sein und das vor allem irgendwie sehr einfach äh, nutzbar ist. Was sagst du zu Alternativen zu Google? Ich meine, Google ist irgendwie anscheinend der Standard oder wie ist das? Ja, in Deutschland kann man schon sagen, dass es mehr oder weniger der Standard ist. Da hat es einfach einen Marktanteil von über 90 Prozent, teilweise sogar 95. Das schwankt immer so ein bisschen. Das ist aber, äh, sage ich mal, typisch deutsch. In anderen europäischen Ländern ist das schon anders, wie zum Beispiel Frankreich oder England. Ich glaube, in Frankreich ist der Anteil sogar nur bei 50 Prozent, wo dann auch andere Suchmaschinen genutzt werden. Ja, aber es gibt, also, es gibt da viele nette Alternativen. Ich persönlich finde DuckDuckGo ganz gut, weil die auch ähm, deine Daten halt nicht so sehr, die speichern halt nichts, wie es Google immer macht. <lacht> äh, dann gibt es noch so Sachen, ja, wer zum Beispiel sich auch für Naturschutz interessiert, den kann man auch Ecosia ans Herz legen. Die pflanzen dann nämlich für die Suchanfragen Bäume. Und die haben sich da auch ganz große Ziele gesetzt und wollen Milliarden Bäume ja, Pflanzen. Und Dr. Go, die haben jetzt, glaube ich, den 15 Millionen Suchanfragen pro Tag. Also die sind jetzt auch richtig groß gewachsen. Und wer sich so ein bisschen Gedanken über Datenschutz und sowas macht, der, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Muss ich für die anders optimieren? Äh, Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe ja anfangs schon versucht zu erklären, dass man eher für den Nutzer optimieren sollte. Und wenn man sich da 
ein bisschen mit beschäftigt und allgemein optimiert, dann passt das eigentlich auch mehr oder weniger für alle Suchmaschinen. Wo kann ich mich informieren über das Thema SEO, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung, wenn ich tiefer einsteigen will? Hast du da Tipps? Das Gute am Online-Marketing ist, da kann man ganz schön im Internet finden, <lacht> wie man das macht und so natürlich auch zur Suchmaschinenoptimierung. Also prinzipiell würde ich empfehlen, äh, googelt in Anführungsstrichen oder sucht einfach mal in der Suchmaschine äh, einfach nach SEO-Einführungen oder SEO-Grundlagen. Da findet ihr dann schon etliche. Es gibt viele, viele Blogs. Ähm, prinzipiell, ich hätte jetzt hier noch zwei äh, Links mal parat, aber das zeige ich euch mal kurz. Hier nochmal kurz, das ist nochmal Hyperchat, wo man äh, sich Keywords vorschlagen lassen kann. Dann haben wir hier eine Seite digitaleunternehmer.de SEO-Ranking-Verbessern. Und da hat er wirklich, hier sieht man schon äh, relativ einen Grundlagencheck, auch hier mit den technischen Sachen, hat nochmal relativ gut erklärt für Einsteiger. Was ich auch gut empfehlen kann, Systrix, die machen so ein Tool für äh, Suchmaschinenoptimierung, äh, Resources, Präsentationen. Ich weiß nicht, ob ihr den Link dann nochmal irgendwie... Äh, ja, das verlinke ich. Genau, und die haben ja verschiedene äh, Präsentationen, die man sich auch kostenfrei anschauen kann. Hier sieht man schon SEO Basics, also sowas ist auf jeden Fall für den Einstieg ganz gut, die häufigsten Anfängerfehler und so weiter. Die haben mal so ein paar Präsentationen, die kann man sich einfach mal durchschauen. Da hat man schon mal ein Grundverständnis. Und dann, was einen da weitergehend interessiert, einfach danach suchen, weil da gibt es so viel auch Videos, auch für WordPress zum Beispiel, SEO für WordPress, da gibt es auch Tutorials und Videos und so weiter. Das findet ihr dann ganz schnell. <lacht> okay, super. Hast du noch einen abschließenden Tipp? Ja, wie gesagt, braucht euch nicht zu viel Gedanken über die Suchmaschine, sondern versucht möglichst, äh, wie wir es anfangs schon hatten, möglichst nützlich zu sein für eure Besucher. Äh, genau. Schreibt guten Content und regelmäßig und dann klappt das schon mehr oder weniger automatisch. Der Rest ist ein bisschen Technik, aber wenn man sich da ein bisschen reinliest und diese, eure Seiten sind wahrscheinlich nicht so riesig, da ist das mit dem Aufwand, glaube ich, noch überschaubar. Super. Ja, viel Erfolg. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja, wir verlinken die ganzen Sachen noch. Dankeschön. Dann bis bald. Ciao. Ja, gerne. Vielen Dank. Ciao, Uli. Mach's gut. Thank you. Das war's zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Der nächste Videochat erscheint am 24.05. zum Thema Design Thinking. Folge uns gerne auf YouTube oder liked uns auf Facebook, um ihn mitzubekommen. Und wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, immer her damit. Was ist eigentlich Think Big? Du hast eine Idee, die dich und andere weiterbringt? Think Big unterstützt dich dabei mit Geld, Technik und Coaching. Think Big ist ein Programm der Fundation Telefonica und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit O2. Die Think Big Digitalwerkstatt, also mit anderen Worten wir, das ist das digitale Support-System des Programms und äh, digitale Unterstützung gibt es online, per Telefon und sogar per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal. Thank you.